দিয়ে দেওয়া যাবে না মেয়েদের আর ছেলেদের কত একুশ একুশ ঠিক আছে তো তোমরা যারা এখানে মেয়েরা উপস্থিত আছো তোমরা এই ধরনের কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তোমাদের মা বাবা মা বাবারা অনেক সময় বুঝতে চায় না তো বিদেশ থেকে আসছে আসলে তো বিয়ে দিয়ে দেব খবরদার বিদেশ শিখানো ছেলের কাছে বিয়ে করবে না ঠিক আছে আইসোর আমার কথাটা শোনো কারণ তারা তোমাকে কাজের মানুষ হিসেবে ট্রিট করে তোমাকে সে বিয়ে করে চলে গেল তিন বছর পরে আসবে তোমার শ্বশুর শাশুড়ি তোমার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা গেল আমরা রেগুলার এটা ফেস করতেছি তার চেয়ে তুমি একটা দেশে কাজ করে এই ধরনের একটা ছেলের কাছে নিবা সুখে থাকবা ভালো থাকবা ঠিক আছে তোমাদের মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে একটু বুদ্ধি বেশি তো তোমরা এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবা মা বাবাকে বোঝাবা একবার একান্ত যদি মানতেই না চায় ত্রিপুর নাইন একটা নাম্বার আছে এখন লেখে রাখো তিনটা নয় নয়শো নিরানব্বই ওই নাম্বারে ফোন দিবা পুলিশি দরবে পুলিশি আসবে বাংলাদেশে কিছু ভালো কাজ হলে এখন পুলিশি করে এটা মাথায় রাখবা সব সময় ঠিক আছে পুলিশের আগের পুলিশ এখন নাই ওই আমার ওই যে কনস্টেবল কে ছবি তুলতেছে দেখা গেল ও আমার ড্রাইভার এম এ করে বুঝতে পারছো বিএ পাস মেট্রিক পরীক্ষা দিয়ে আসে পাস করে সে ঢুকছে কিন্তু পড়াশোনা করতেছে তোমাদের অনেক শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষিত সুতরাং এখন সেই আগের দিন নাই দেখা যাবে তুমি চেষ্টা করলো হাজারো চেষ্টা করলো একটা কোনো সবগুলো চাকরি পাবো না এখন এমন পর্যায়ে চলে গেছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আমি আজকে অপরাধীকে কিছু বলব না যারা অপরাধ সহ্য করছে তাদেরকে বলব আমি ছাগল নাইয়া ওই পুলিশ অফিসারের সামনে যে ছাত্রীরা বসে আছিল ওই ছাত্রীদেরকে কিছু বলবো আজকে উল্টো আমি উল্টো বলবো আজকে আপনারা রাগ করলে করেন আর যদি আমার কথা সমর্থ করেন তাও করেন আমি ওই বন্ধুদেরকে প্রশ্ন করতে চাই কম পক্ষে তো আপনারা ওইখানে একশো জন ছিলেন বা পঞ্চাশ জন ছিলেন তাই না আচ্ছা আপনাদের কেউ কি ওই ছাত্রীদের মধ্যে কেউ কি প্রবাসে নেই আপনাদের বাবা অথবা ভাই চাচা আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ কি আপনাদের বিদেশে নাই আপনার জন্য জামা কাপড় ফাটায়নি বিদেশ থেকে আপনার বাবা আপনাকে কষ্ট করে তাবুকের কাজ করে আপনার জন্য কিছু ফাটায়নি ওই জিনিসটা নিয়ে আপনি তখন উপস্থিত ওই ক্লাসে বসা ছিলেন না এরকম কি একজনও ছিলেন না আপনারা আপনারা এই অপরাধের কথাগুলি কিভাবে সহ্য করে নিলেন আবার হ্যাঁ 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 ও বলছেন সাথে সাথে আমি বাংলাদেশের জনগণকে বলবো আমি প্রায় সময় দেখি খালি এই পুলিশ অফিসারের কথা না আর অন্য অন্য অপরাধ অন্যায়ের অন্যায় কথা বলতেছে অথচ বক্তারা বলতে শ্রোতারা বলতেছে জি হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে দেওয়ান বাগি কুলাঙ্গার সে বলতেছে মা ফাতেমা মাও বলতেছে ফাতেমাও বলতেছে আবার বলতেছে আমি ওকে বিয়ে করছি আর বদমাস শ্রোতাগুলি বলতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ জি হুজুর জি হুজুর দেখেন দেখেন আমরা আসলে কি আসলে আমরা ফরালেখা করে কি করতেছি আমাদের ফরালেখা যে আমরা করতেছি এগুলি কোন কাজে ব্যবহার করব আমি তো বুঝে বুঝে আসতেছে না আচ্ছা যাই হোক আমি অন্যদিকে চলে গেছি ওই বোনদের আমি আমার এই ভিডিওটা বোনদেরকে পর্যন্ত একজন বোন হলেও যেন আমার এই কথাটা শোনে সবাই একটু শেয়ার করবেন আচ্ছা আপনারা কি একজনও দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারলেন না যে আপনি কিসের শিক্ষিত আপনি কিসের উপদেশ দিচ্ছেন আমাদেরকে আপনি যে বেতন ফান এই বেতন তো বিদেশিদের টাকা কিছু আছে এরকম একজন বোন কি ওখানে ছিলেন না আপনারা এভাবে অপরাধ মেনে নেবেন আর ওরা এভাবে অপরাধ করেই যাবে করেই যাবে এ পর্যন্ত যতগুলি আমাদেরকে অপমান করছে প্রবাসীদেরকে যতজন অপমান করছে সবাই দেখছি এইরকম শেয়ারে বসে অপমান করছে জনগণের সামনে আমাদেরকে অপমান করছে আর সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ করছেন কেন আপনারা একজন থাকেন না সামনে জ্ঞানী মানুষ আপনার বাবা আপনার ভাই এরকম বিদেশ আছে এরকম কি একজনও ছিলেন না আপনারা কেমনে আপনি সহ্য করলেন আপনার বাবার আপনার বাবার পক্ষে আপনি হ্যাঁ বললেন না আপনি একজন শয়তানের পক্ষে হ্যাঁ বললেন আর এই পুলিশ অফিসার ক্ষমা চাইতে এসে আবার অন্যায় করছে এই পুলিশ অফিসার ক্ষমা চাইতে এসে আবার অন্যায় করছে সে 
আমি তো এরকম বলি নাই কেন বেটা তুমি অন্যায় করছো সোজা বলো যে বাইরে এটা আমার অন্যায় হয়েছে আর এই কানে ধরছে আর জীবনে বলবো না বেটা অন্যায় করার সময় অন্যায় করছো ক্ষমা চাইতে তো সমস্যা কি ক্ষমা চাইলে কি মানুষ ছোট হয়ে যায় ক্ষমা চাইলে তার ইজ্জত আরো বাড়ে যে না রে বেচারা অপরাধ করছিল সে এখন ক্ষমা চাইছে সবাই আরো খুশি হয়ে তার জন্য তোর জন্য বেটা দোয়া করতো বেটা হ্যাঁ যাই হোক আমার দুঃখটা আপনারা বুঝতে চেষ্টা করবেন আমি কি বলতে চাইছি আর এরকম সহ্য করা হবে না বাংলার জনগণ এখন সচেতন সবাইকে আমি বলবো প্রবাসীদেরকে নিয়ে কেন বাংলাদেশের কোনো অপরাধ ইসলামের দিক দিয়ে যদি কোনো কেউ অপরাধী কথা বলে আপনারা হ্যাঁ বলবেন না একজন দাঁড়িয়ে যাবেন সাহস করে বীর সৈনিক বিড়ালের মতন বাঁচবেন না সিংহের মতন এক ঘন্টা বাঁচতে চাই একজন দাঁড়িয়ে বলবেন হুজুর আপনি কি বলছেন আপনি তোমক কি বলছেন ওমক আপনি কি বলতেছেন কথা ঠিক করে বলেন একজন দাঁড়িয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ আমার সামনে যদি এরকম কোন একটা অপরাধী এভাবে অপরাধ করে আমি সহ্য করব না আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি কেউ এভাবে সহ্য করবেন না আমি এ বলে আমার বক্তৃতা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম